Am I pretty? Yes. Very. Prove you're from the future. 这是男人第一次出现在小女孩的生命中，与小女孩的陌生恰恰相反。男人的眼中却满是宠爱，似乎已经与她相伴了很久很久。就像是某种感应一般，小女孩竟对这个陌生的男人有些不舍。男人轻声安慰，说他还会再来很多很多次。Nice to meet you. 暖阳洒在女孩稚嫩的脸上，此时她并不知道，眼前这个大她几十岁的男人，竟会让她甘愿付出一生的等待。亨利是个被动的时间旅行者，因为他每一次穿越都不能带走身上的衣服。更要命的是，他不能控制穿越的时间和地址。唯一能确定的是，他大部分穿越见到的人，都在他生命中占据着举足轻重的位置。这样的人目前有两个，克莱尔便是其中之一。随着见面次数的增加，他们渐渐熟悉起来。克莱尔会提前为亨利准备好衣服，等他来到面前，体贴的递上一只美味的鸡腿，然后诉说近期的愉悦或者烦恼。而亨利也并没有把他当做小孩，总是认真的倾听，然后温柔的做出开。和安慰。这天，克莱尔突然问道 ：“Are you married? Yes, I am. Do you love her?” 收回目光，克莱尔不再说话，只是低头闷声收拾地上的餐盘。是的，他生气那个新娘不是自己，但克莱尔却并没注意。瞧见他的反应时，亨利脸上露出了饶有深意的微笑。这样的陪伴持续了整整十二年，直到克莱尔十八岁那年，亨利一脸忧伤的穿越而来。他莫名的向克莱尔表示道歉，随后夺走了他人生的第一个吻。自此以后，亨利便再也没出现过。然而，他们的命运却早已注定。两年之后，在一家图书馆中，克莱尔再次看见了那张熟悉的面孔。Yes. 无数个日夜的思念和等待，本以为会是一场炽烈的重逢，可迎来的却是亨利的一脸陌生。凑近看清亨利的脸庞后，克莱尔随即释然，因为此时的亨利明显更加年轻。也就是说，现在的亨利是和他在同一时间线的亨利，他并不是穿越而来，而今天才是他们真正意义上的第一次相遇。亨利对眼前的女孩颇有好感，也猜到她和未来的自己有关，于是便答应了下来。这天晚上，克莱尔早早来到餐厅等待，而亨利却在出门前不受控制的再次穿越。他像以前一样闯入一户人家寻找衣服，不料被警察抓了个正着。所幸在被押上警车后，他再次穿越了回来。餐厅中，克莱尔向亨利描绘了他穿越到自己小时候的事情，话语间尽显喜悦和思念。也许是情之所至，克莱尔伸手抚向亨利，亨利没有拒绝，而这一夜注定浪漫而温情。克莱尔的出现。填补了亨利久在时间长河中穿梭的孤独，他们很快坠入爱河。于是，在这个阳光明媚的午后，亨利暗下决心，他要向克莱尔求婚，还要把这个消息告诉已经去世的母亲，也就是他生命中举足轻重的第二人。列车上，亨利像之前一样，熟悉的坐在一个女人身旁。尽管这张面孔他已经看了无数遍，可泪水依旧会浸满眼眶。Excuse me. My name's Henry. How funny. I'm a son named Henry. But he's just 亲切的话语传入耳中，亨利努力克制着情绪。他说他遇见了一个女孩，和她在一起，他能感受到前所未有的心安。母亲的话让亨利鼓起了勇气，他目送着母亲离开，就像曾经，他也曾这样目送自己一样。这天早上，亨利拿出母亲留下的婚戒，戴在了克莱尔手上。泪水在眼眶里打着转，亨利的突然求婚让克莱尔喜出望外。原来小时候亨利说的那个爱人，竟一直都是自己。原来他所有的等待都是值得的。克莱尔有个喜欢打猎的父亲，举办婚礼前，他将亨利叫到了自己面前。Do you ever do any hunting? Usually, I'm the one who's getting chased. 他们的婚礼如期而至，可就在宾客们纷纷落座后，在房间准备的亨利却发生了意外。他再次不受控制的穿越了。尽管克莱尔的哥哥早已知情，但面对房外的催促声，一时间他也慌了神。幸运的是，亨利很快就出现在了窗外，只是他的头发早已不像刚才那么乌黑。挽起父亲的手腕，在亲人朋友的注视下，克莱尔一步步走向那个满头白发的男人。他知道这已经不是刚才的亨利，但他明白，他爱亨利的一切，不论过去还是未来的他。伴随着牧师的宣读誓词，他终于成为了他的妻子。宴会一直持续到了傍晚，而年轻的亨利也终于赶了回来。音乐声响起，他们在舞台中央相拥而舞，像天上的星星一般闪耀动人。然而，即便是星星，在阴天到来时，也会无奈且失落的悄悄变暗。亨利不受控制的频繁消失，总会让家里陷入无尽的孤独。一个人吃饭，一个人过圣诞，一个人清理房间，本以为能轻易忍受的等待，正悄然击垮克莱尔的耐心。而这一次，亨利消失了整整两周。
。消失两周意味着什么？于克莱尔而言，它意味着不知丈夫的温饱，不知丈夫的冷暖，更不知他的生死。这样充满忧心和害怕的等待，才是克莱尔真正无法忍受的。但同时，他又是那么的爱着他。所以在乔健独自坐在长椅等他下班的亨利时，他慢慢走上前，然后安静的靠在他身旁，毫不犹豫的选择了原谅他。正如克莱尔理解亨利一样，亨利也深深明白，妻子为自己承受了太多，所以他凭借对穿越未来的记忆，在彩票店拿到了一等奖。亨利为克莱尔换了间大房子，还将他哥哥一家接来一起居住，一切似乎都在慢慢变好。这天，他们正在厨房准备晚餐，房外却突然传来男人的哀嚎声。出门查看，亨利的脑袋顿时炸开了锅，只见来自未来的自己身中猎枪，正奄奄一息地躺在地上，来不及询问，他便快速地消失在了眼前。傍晚的夕阳璀璨而温暖，可在此刻的亨利眼中，一切。事物都失去了色彩。克莱尔努力回想，除了四十多岁时的亨利，他似乎真的没见过更老的他。得到肯定的回答，亨利顿时喜出望外。尽管知道自己命不久矣，但至少他可以看见孩子的出生，可以在他的生命中留下足迹。而他的妻子克莱尔也不会太过孤独。可命运就是那么喜欢捉弄人。这天，克莱尔正在用餐，突然肚子一阵剧痛，等从医院醒来时，却被告知孩子没有保住。孩子的莫名流失，让亨利产生了一个大胆的猜想。他怀疑孩子可能继承了他穿越的能力，于是他找到擅长基因学的一名教授，和他说了自己的情况。可教授却对此不以为然，直到看见检查舱内的亨利消失不见，这才震惊的说不出话。经过一段时间的研究，教授给出了一些方案和建议，希望能帮亨利他们保住第二个孩子，但他们还是失败了。为了妻子的健康考虑，亨利提出可以领养孩子。两人的意见开始出现分歧，但他们谁都没注意到，就在他们身后，一名小女孩正微笑着看着他们。由于担心妻子的身体难以承受第三次意外，所以亨利瞒着克莱尔，悄悄去医院做了结扎手术。随后，他穿越到克莱尔十八岁的那年，这也正是克莱尔记忆中亨利莫名向他道歉的原因。回到家后，亨利将这些事都告诉了克莱尔。Husband that disappears without any kind of warning. Do you think anyone would want that? Who would want that? Never had a choice. 亨利没有说话，只是默默的转身离开。克莱尔轻声啜泣。他其实从不后悔遇见并嫁给亨利。他只是想为他生一个孩子，哪怕他已经做了结扎手术。不久后的一天夜里，克莱尔悄悄溜出家门，遇到了年轻时的亨利。他们拥吻在一起，再次结出了爱情的果实。很快，克莱尔再次怀孕。他如实的将事情告诉了亨利。稍加思索，记忆很快传输至脑中。事已至此，亨利也只好选择接受。他又何尝不想有个自己的孩子呢？幸运的是，这一次的孩子没有再发生意外。这天早上，亨利再次不受控制的穿越，等再次醒来，竟一丝不挂的出现在了动物园展厅里。他赶紧穿好衣服，准备离开。这时，一个小女孩叫住了他。小女孩不是别人，正是之前在街上看着他们微笑的女孩，也就是亨利未来的女儿二八。聊天中，亨利惊讶地发现，女儿不仅和他一样是个时间旅行者，甚至有时还可以控制穿越的时间和地点。看着顺利长大的女儿，亨利悬着的心终于放了下来，但很快他又陷入了不舍。回到家后，亨利眼中噙着泪水，将遇见女儿的事告诉了克莱尔，但却隐瞒了他死去的日期。不久后，女儿顺利降生，小可爱的到来让这个家庭再次热闹起来。他们陪着女儿长大，记录着每一个温暖的瞬间，直到女儿五岁生日这天，克莱尔透过窗户看见一个女孩正和女儿说着什么。他问亨利：“那是谁？” Magical. 这时，女儿走进房间，她似乎一下变得难过起来。克莱尔问她怎么了，女儿只是抬头看了眼亨利，随后沉默地回到了房间。凭借着女人的第六感，克莱尔知道女儿肯定是听到了什么。于是这天晚上，他再次问女儿发生了什么。泪水瞬间堆满了克莱尔眼眶，可他不能在女儿面前失态，只好紧紧将她揽在怀中。这天屋内突然传来一阵惨叫，克莱尔走进房间，发现是浑身颤抖的亨利。原来他不慎穿越到了极寒之地，双腿被严重冻伤，可能要坐几个月的轮椅。倘若这段时间再次穿越，那将会非常危险。然而事情总会背道而驰，尽管女儿试图教会他控制这种能力，但亨利还是穿越了。他来到了自己死去的那天，地面上早已被积雪覆盖，圣诞的烟花铺满了整片天空。亨利透过窗户看。去，妻子女儿都陪在身边。他离开的并不孤独。
回来后的亨利变得更加释然，他教女儿开锁，陪家人做圣诞美食，他和妻子击掌，所有的一切都表现得那么自然。直到外面飘起雪花，强烈的不舍才会透过门缝钻进亨利那有些湿润的眼眶中。圣诞节如期而至，亨利请来了所有的亲人朋友，这样他们就可以陪伴着妻子。他单独找到克莱尔的哥哥，和他说了今晚自己即将离开的消息。然而，敏感的克莱尔却从哥哥的表情察觉到了不对劲。尽管早有准备，但当事情真的发生时，克莱尔还是难以接受。他又何尝不是和亨利一样，将内心的恐惧和不安悄悄伪装起来的呢？他们相对无言，只觉得触手可及的对方似乎正在越发的走远。终于，亨利再次穿越，他来到一片树林，身边还有一只鹿。突然，鹿惊恐的跑开，随后便是一声枪响。猎人上前查看猎物，却只有一滩嫣红的血迹，而猎人不是别人，正是喜欢打猎的克莱尔的父亲。回来的亨利痛苦的倒在地上，他有很多话想和妻子说，却只来得及说一句话。窗外的烟花闪耀而夺目，它预示着一个人的离开，也预示着又一场等待的开始。四年后的一天午后，阿尔巴奔跑在父母相遇的那片草地上，一个熟悉的身影出现在眼前。就像小时候一样，克莱尔兴奋地跑出家门。他穿过树林，越过花海，跨过从未停歇的时间长河，最终扑向了那个他一生都在等待的男人。这一刻，我终于明白，原来真正相爱的人，惧怕的从来都不是等待，而是我等了你那么久，你却始终没有再出现过。那么你呢？你是否也在等待这样的一个人？你是否愿意这样的等一个人？你又是否愿意等这样的一个人呢？